igreja de cara, tive que lidar com essas questões. Mas para quem tinha lidado com 100, com 10 mil metros quadrados, no Parque Sabiá, lidar com uma galeria de 100 metros quadrados não era nada, assim, não tinha medo, entendeu? Deu o fazendo. Isso aí era um trabalho sobre fogo e sobre ritual. Eu baseei na, na, na fogueira de São João, esses esse santos que eles têm na época de São João, né? Festa de Minas, essa coisa. E depois na fazenda onde eu morava, eles enrolavam os santos para guardar tudo. Então, eu não podia ser danificado, tinha que esperar o, ano, o outro ano e o outro ano e assim por diante. Porque eles não tinham dinheiro para comprar a santo todo ano. Então, eu guardava aquele, aquele santo enroladinho, um pauzinho e um papel uh, de seda, etc. Então, uh, quando foi visitada essa galeria, pra, que a proposta era rituais, eu lembrei disso. E fui pesquisar e tal, assim, na minha memória, e também ler um pouco, e aí resolvi fazer esse trabalho. Cada semana eu ia na galeria mudava, porque isso é como se fossem módulos, que são diferentes, mas tem uma repetição, né? E é, eu mudava, eu tenho as mudanças, mas não trouxe, eu não vou passar. Então, eu vou Essa é também uma outra instalação, a site específica, que era usar o Skylight, tá vendo? O teto, eu canalizei essa luz do teto, do chão. E no chão era um carpete, eu coloquei é, essa, uma camada de, de como chama isso? Era asfalto. Asfalto para dar um contraste. Né? Esse é papel encerado, ficava trabalhando. E uma das coisas mais importantes é que a Califórnia não tem terra vermelha. Eu tive que ir no outro estado, em Utah, buscar essa terra, porque onde eu nasci a terra era vermelha. Então, uh, lá era a terra era preta, que era uma região urbânica. Né? E tinha uh, esse trabalho, chama transition, que é uma transição. E o redondo e o quadrado são opostos, mas são, não são, na verdade, opostos. Né? São complementares. Eles, eles têm uma estrutura muito parecida. Né? Cubo com o redondo todo. Depois eu, uh, enfim, fiz vários trabalhos nessa época, muito, muitos experimentos e então, tal, até chegar num trabalho que eu trabalhei, que eu trabalho até hoje com esse material, que é o gado seco de arco, e que eu fui limpando com o tempo. E por que, que eu trabalho com gado? É exatamente isso que eu falei para vocês, é uma coisa da minha. E, e era um material que eu tinha uma identidade, que é essa questão da linha, do desenho, e também porque ele me dava é, nuances de cor assim, que variavam do preto até o branco. E é, eu era encantada, assim, com essa, até hoje eu sou encantada, né? não posso colocar de água, porque eu fico olhando todos os tons que estão presentes. Esse trabalho chamava Inside Out, que é uma brincadeira. Inside Out significa do avesso, mas in outside significa dentro, fora, é, do lado. Então eu fiz uma brincadeira que, na verdade, você podia andar de volta, dentro, entrar. E quando você entrava, tinha uma grande sala, que eu estava dentro de sala, que parece uma gruta, assim, né? é, você olhando para cima tinha essa espiral. Né? E, e, Entrando nesse espaço, você via essa, essa... Isso aqui é papel artesanal aquarelado na superfície desses galhos, assim, parecendo uma coisa que a comida lavada, né? É, esses galhos é, foram... É, não sei, pareciam que eram ossos e essa pele esticada na superfície. Depois, tem muitas leituras, eu fui vendo que tinha muito a ver com, a, com as múmias do Peru, que eu fui do Peru, fiquei muito impressionado com o Museu das Múmias em Cusco. Enfim, você vê que tudo que está no seu trabalho é muito ligado com a sua vida. 
na hora, você não percebe, depois você vai refletir sobre o trabalho. Isso é importante você fazer o trabalho, distanciar e refletir. Não adianta ficar fazendo o trabalho, né? você tem que refletir, pensar. Né? Faz, você tem uma ideia, pensa, o que é isso? O que é isso para mim? Ou antes e depois, né? fazer e depois. Né? Porque a ideia nem sempre é aquilo que se concretiza. Pode falar. Aí você vê, ó, parece uma pele. Então, depois que eu cheguei no Brasil, que eu fui ver livros que eu tinha ganhado lá no Peru, enfim, que eu comecei a, 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 a sacar isso. Antes eu não tinha Eu falei, por quê? Eu falei, você já pensou que você está com um lugar? Eu 
museu, não é? Eu falei, não, mas é, é. Ela falou, não, não precisa falar, é isso. Então, é maravilhoso. Ela falou, é isso, então é maravilhoso. Mas é uma coragem de você assumir um material que não é convencional, que é uma banalidade total. Naquela época, era um dos anos 80, né? Assim, é, aqui no Brasil, principalmente. Né? As pessoas já olham, mas ela nem compra um gato. Mas quem será que tem um gato? Então, assim, é, claro que hoje isso é bobagem, dois mil, né? Mas nos anos 80, assim, aqui no Brasil era complicado. Pode ser. Então, eu também, com uma série de estruturas de volta de tudo próximo, comecei a cortar a madeira e criar volume de salvação. Esse também foi esse exercício de logo que eu cheguei, comecei a fazer essas coisas misturando papel, eu já fui limpando, tirando papel e deixando só um galho. Pode passar. Né? Eu desenho com galho, fui simplificando, eu enchia mais, tá? Então você vai limpando e refletindo o que é que você está fazendo isso, né? Isso vai ficando mais objetivo, ser, ser simples é mais difícil do que ser complicado. Eu falo é, a gente tem muito vida, mas eu acho que é o caminho, é bacana. Aí, esse, esse é um experimento que eu fiz muito na minha época de escola, é com uma fumaça, tá vendo? Eu me lembro que eu vou ter sua vida para ter um cachorro dele, tá? E tudo que eu mostro para o é impressionante. Ele fala que era uma escultura, ele fala assim, ele acha que uma forma figurativa, porque ele vem da tradição mineira do Guinhar, tem que ser a cópia. Eu demorei para entender isso. Então, era o desenho dos animais soltos, que tinha bem suave, mas tem a geografia. Olha o desenho mais... Depois eu comecei a, a limpar, eu retomei esse filme, com mais vontade, com preto, preto, e o branco, branco, pode passar mais, eu estou com preto. Isso aqui é uma série de desenhos que chama Through the Window, que é através da janela. São umas fotografias que eu fiz também na fazenda, de dentro do, da, da casa e para fora, tá? Então vem aqueles raios de luz entrando. Eu quero até fazer uma, eu acho que no livro eu vou fazer isso, com as fotos e os desenhos, porque tem uma conversa. Eu quero é, é, ampliar essas fotos que eu tenho para ele branco. E comprei os papéis na Alemanha bem grande, eu quero fazer a ampliação dessas fotos que são bem legais. E, mas com esses, esses desenhos todos foram baseados nessa série. Eu fiz assim, mais de mil desenhos desses que você tem na Alemanha, na Austrália, por todo lado onde eu fui, e tem esses desenhos. Tem os mais pretos, né? Por exemplo, isso aí é, é dessa série que eu fiz fragmentando as massas e uns. Uh, cortando, deixando mais branco, trabalhando essa coisa do preto e do branco, né? O branco, é, o, não é o vazio, ele existe como um elemento plástico. Pode passar. O desenho, os toques da fumaça na tela. Né? Pode passar. É, aí mais radical, mais pressão, né? Mas, mas tem essa sensualidade da fumaça, e ela tem uma pulsação, porque o preto puxa, ele faz isso, sabe? é bem legal de ver, no slide não aparece, mas é, ver, acho que a fumaça você tem que ver, quem já viu sente isso, tá vendo? Tem uma pulsação, pode passar. Aí tem uma série, nem se são meus mais, mas assim, só para vocês terem uma ideia, tudo baseado nessa estrutura do mínimo. Quer dizer, daí para frente, todos os quatro varianos, o fazendo foi mudando, 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 enfim. É, mas eu acho que, que tem a mesma, o mesmo pensamento. Esses são desenhos mais antigos, o papel que eu fazia, e depois eu retomei isso aqui, imenso, é, em, em tela, que é outra proposta também. E esses uh, desenhos são de fumaça, 
uma é, na verdade, impurezas do ar, é sujeira com fumaça e com gordura. O que acontece isso na, na casa, nas casas que não, não tem luz elétrica, fogão a lenha, então tem aqueles chumaços, né? De, de, parece umas perucas, na verdade, fica uma maior palavra que o pico guarani significa peruca. Então, é, esse pico mais, quando eu era criança, a gente brincava com isso. Às vezes ficava assim, conversando, caía aquele negócio no assim, um, um ritmo mesmo, que contava história, né? Já me contava a história, e, e a gente lá ouvindo tão pouco penetrado, que a gente puf, caía aquele negócio, que pesava a gordura, ficava de chumar. Caía no colo, a gente gritava, acho que era bruxa, sei lá o quê. Então, ah, e, e eu retornei isso, lembrei disso por uma situação, por uma instalação e aqui na Casa da Cultura e coloquei a, 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 a lavarina durante um mês e foi formando esse comando. E eu falei, o cara me ligou, ah, tá ficando preto, teto, eu falei, deixa eu ficar. E depois que terminou, eu comecei a fazer os desenhos. Então, tem desenhos super delicados, são sensíveis, né? É assim, tem que ver, né? na verdade, a documentação, não sei se eu fiz, está muito mal feita, mas tem que ver, né? eu acho que os desenhos de fumaça, de fumar, os desenhos de linha que eu tenho, de só papel, assim, que eu estou descobrindo muita coisa que eu fiz agora, com né? esse negócio de história do Rio, é bem legal. Mas era isso que eu tinha para passar para vocês hoje. E assim, claro que eu tenho muito mais coisas, mas a questão do tempo, eu estou contando super curto hoje, infelizmente. Mas eu trouxe esse. Aqui nesse catálogo tem texto do livro, tem esse, vários textos e o livro para vocês. Bom, eu tenho um tempo super curtinho, mas eu posso abrir o tempo só quem tiver uma vez. Eu queria só fazer um comentário, de, é, é, um pouco essa questão de quando a gente começa né, o trabalho plástico, né, a gente é estudante e tal, a gente faz uma série de experiências e às vezes quando você fala que não dá muita importância né, é. para isso. Né? E às vezes só muito tempo depois, quando você já tem, às vezes até um trabalho maduro, que daí você de repente vai lá buscar, né? Porque às vezes assim, quando é estudante, ah, isso não tem importância para jogar fora, joga fora tudo que a gente faz, né? E às vezes, em vez de jogar fora, a gente deixa lá guardado, né? E muito tempo depois que já tem um trabalho, daí você faz um passo para ele lá, agora eu vou jogar fora, né? Então você pega e vê que aquilo que você fez há 20 anos atrás, né? É a mesma coisa que você está fazendo hoje, né? Quer dizer, que essa questão da poética, ela está com a gente sempre, né? Ela não, não é uma coisa que nos abandona. A gente só vai, aos poucos, entendendo melhor né, qual é essa poética e, é claro, você mandou limpando é, e tentando sintetizar isso melhor, né? Mas ela sempre acompanha a gente. Então, é muito importante a gente é, dar valor para tudo que a gente faz, todas as experiências, né? E respeitar isso, né? não como uma obra de arte, né? Porque às vezes a gente vê ao contrário, às vezes a pessoa faz qualquer coisinha e fala, ai, né? já até vende por 10 milhões de reais, já botar o preço e tudo. Né? E daí não, né? eu acho que é, você tem que dar valor enquanto experiência. Né? Enquanto uma experiência que ela vai ter retorno, porque você vai entender qual é essa, o valor dela com o tempo. Né? E esse tempo é um tempo que varia muito de pessoa para pessoa. É isso que eu disse no começo, né? eu acho que é você acreditar. Essa coisa do minuto, eu costumo falar, mas tem um problema muito sério, porque a mídia é muito generosa. Então, os alunos, assim, fazem qualquer coisa, isso até uma parte do, do jornal, né? já acha que é o máximo. Isso atrapalha muito. Eu vejo que isso é um problema seríssimo. Né? Muito mais sério do que a gente imagina. A gente já conversou muito sobre isso, né, Marcos? Porque aí os alunos acham, ah, eu sou famosa. Não quer nem ouvir, não quer a, nem como é que a ouvir e hoje ver. Porque eu acho que aí que está a questão, você tem que aprender a ver. As coisas não estão aí, você tem que ver. Né? E, e, e as 
vezes a pessoa fica tão cega com essa minuto, minuto de fama que a vaidade pura, isso é besteira, bobagem. Ele sabe que ele pode fazer isso. Ele tem isso em mente, né? Eu acho. Não sei, pelo menos eu acho que é bobagem. Não acho que isso é... quer dizer nada. Para mim, nada. Eu continuo tendo os mesmos problemas que eu tinha. <risos> E os mesmos, é, claro que você vai ganhando maturidade, né? Lógico que é legal você ter respeito. Eu, eu na verdade, não sabia que eu era é, tão respeitada como eu sou. Eu não tinha que meditar no mim mesmo. Isso também é um problema para mim. Mas o dia que eu comecei a ter a dimensão de mim, eu, eu, foi melhor para mim, entendeu? A dimensão do meu trabalho. E isso, resgatar essa coisa do passado, esse negócio da história desse livro, foi muito, muito importante para mim. Comecei a olhar o que eu tinha feito há muitos anos e, 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 dá, e ver, na verdade, quem eu era, né? Não sei, não é nada, também não sou nada, mas você vê que você tem uma trajetória e que é, você tem uma certa importância dentro da história do seu país, do que você fez, né? Porque você tem que começar a pegar isso tudo falando, não, eu não fiz isso, eu não fiz nada. Sei lá, não tinha noção. Então é legal isso também. Cê, cê... Eu fiquei muitos anos só procurando, procurando, procurando. Procurando, procurando, procurando. Eu esquecia de ver é, o que eu tinha achado. Entendeu? Agora eu estou assim, valorizando o que eu achei. E o que eu achei, eu, eu, eu posso achar outras coisas do que eu achei. É isso que é legal. Né? Eu falo até em si, mas é verdade. Eu tenho achado coisas. Maravilhosa do que eu já achei. Tá? Eu encontrei essa coisa que. Está bem mesmo, né? A questão. É, é. Fora. É, não está é, fora, está tá comigo. Ah. Tá. Então, às vezes as pessoas acham que você não tem lânio, por isso que você não devia estar em outro lugar. E sempre eu sou cobrada, assim, né? E, e eu ficava muito confusa. Né? É, mas eu estou aqui, mas estou em todos os espaços. Eu trabalho, tá, eu vou. Mas hoje não é muito pequeno. Gente, eu tenho que ir. De fato, eu tenho. Então, como eu espero. Mas eu volto. É. Tanto convidar que eu volto. Aí eu posso passar esses, essas outras coisas todas com mais calma, contar histórias, rir mais, divertir mais. Mas eu lamento muito. É, que muito obrigado por você ter vindo aqui fazer a palestra e a gente vai cobrar que você ah, volte a fazer esse mesmo, tá? Volto sim. E que eu acho que é fundamental é, a experiência né, do, do artista para poder realmente é, tentar entender qual que é esse universo né, é. da arte. É, não, é importante, acho que é importante. Tá. Do que ficar só na teoria da, da arte, da educação, não, acho que é importante. Até para dar aula, né? Acho que é importante eu ver esse aula. Gente, eu tenho que ir.
Lá, lá na dificuldade a gente vai ver aonde? Lá nos computadores. Nos computadores, ah, vamos ver lá. O seu computador não funciona, né, gente? Ah. Eu não sei se ela falou. 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 Eu não